Svět před potopou a historie lidské civilizace, představená v učení evolucionistů, má různý původ. Vědecké elity z celého světa, navzdory určitým informacím, skrývají fakta, která jsou pro vědu nepohodlná, což by způsobilo revoluci ve všech existujících znalostech o minulosti země a člověka. Zapomnělo lidstvo nevědomky na svou šokující minulost, která je úžasnější, než bychom si vůbec dokázali představit? K Noemově biblické potopě došlo údajně před několika tisíci lety. Poté byl celý svět Noemovi generace zatopen vodou. Avšak posledních 150 let nepřeberné množství důkazů potvrdilo, že lidská rasa existovala už před miliony let. Ovšem fakta o její existenci byla vědeckou komunitou systematicky zatajována. Archeologové hlavního proudu ignorují stovky objevených artefaktů, brání veřejnému poznání, které by muselo změnit obraz přijatého falešného vnímání pravěku. Richard L. Thompson a Mitchell Kremo, autoři zakázané archeologie Skrytá historie člověka, zdokumentovali stovky případů, které uvádějí vzrušující rozkvět starověké civilizace, který vědecký svět skrývá pod rouškou konspirací a podvodů. Darwinova evoluční teorie uvádí, že v zásadě se naši předkové objevili na Zemi asi před 100 000 lety a před nimi existovali bizarní tvorové a opice. Několik let výzkumu a analýzy historie a archeologie umožnila Thompsonovi a Kremovi prokázat, že existují hmatatelné důkazy o tom, že lidská civilizace, jako jsme my, žila na Zemi mnohem dříve. Mnoho objevů sahá až do 19. století, kdy věci začaly hledat a interpretovat velké množství starověkých kamenných artefaktů. Přestože v té době chybělo radiometrické datování, vrstvy, ve kterých byly kameny nalezeny, byly staré až 50 milionů let. Skryté lidské ostatky V průběhu 20. století vědci učinili důležité objevy starověkých pozůstatků hominidů, jako byl javský muž a pekingský muž. Tito lidé, i když byli tak blízko naší rase, byli přesto příliš mladí ve srovnání s většinou dříve přijatých důkazů o existenci lidské rasy. V historických dobách, kdy Kalifornii zasáhla zlatá horečka vysoko v horách, jejíž skály byly staré asi 10 milionů let, kopali horníci dlouhé tunely. Během této práce byly nalezeny lidské ostatky i kamenné hroty oštěpů a keramika. Byly jich stovky na desítkách míst. Všechny je zhromáždil a předal vědcům kalifornský geolog Judd Whitney. Vydal o nich dokonce rozsáhlou knihu na Harvardské univerzitě. Ale tyto artefakty nenalezly žádné místo v muzeálních sbírkách ani v běžné vědě. V roce 1979 objevila archeoložka Mary Lejkejová v Africe stopy končetin vtisknutých do skály připomínající moderního člověka. Tyto stopy jsou staré přibližně 3,6 milionů let. Objev byl chráněn před přístupem k veřejným informacím, protože jeho přijetí by znamenalo, že vše, co jsme se za posledních 150 let doposud dozvěděli o lidském původu a starověku, je jen jedna velká falešná 
a nepravdivá informace. Skrytá fakta o životě z dinosaury. Existují nejen velmi dobré důkazy o existenci lidí v době dinosaurů, ale taky před nimi. Například v roce 1840 vědecký časopis Geologist publikoval zprávu z jednoho hrabství v Illinois, ve které se uvádí, že byla nalezena lidská kostra podobná moderním lidem. Byla objevena v úhelném dole v hloubce 90 metrů pod zemí. Stáří místa, kde byla kostra objevena, se pomocí uhlíku datuje do dob před 300 miliony lety, tedy před druhým obdobím druhohor. V roce 1978 ve státním parku Dinosaur Volley našel doktor Doug Herty otisk levé ruky dítěte vedle stopy dinosaura a o dva roky později objevil otisk tlapky psa vedle stopy jednoho prstu dinosaura a stopou velké kočky, pravděpodobně šavlozubého tygra. Podobné objevy učinil doktor Bauk, který ve srovnatelné geologické vrstvě vedle stop dinosaurů našel stopy a otisky pravé ruky se všemi pěti viditelnými prsty. Stopy ukazují na muže v poloklečící poloze podepřeného pravou rukou. Takový nález otisků lidí a dinosaurů dokazuje jejich současnou existenci. Artefakty a megalitické pozůstatky Při výkopu z mexického Beotika v 70. letech objevila geoložka doktorka Virginia Steen McIntyreová nejstarší kamenné nástroje z doby před 300 000 lety. Její objev způsobil tak velkou bouři kontroverzí, že geoložka byla nucena skrýt artefakty před kolegy z průmyslu, kteří podkopali jejich důvěryhodnost a chtěli skrývat fakta nepohodlná pro vědu. Megalitické struktury jsou také věčnou záhadou. Jejich konstrukce mezi vědci stále vzbuzuje mnoho debat. Žádný ze standardních vědců nemůže určit přesné datum vytvoření prehistorických struktur na základě známých metod datování organických částí. Zbývají pouze historická a biblická srovnání. K tajemství megalitů Existují také obecné stopy po zničení těchto starověkých forem, které na zemi zůstaly. Obecně se věří, že jejich stav je výsledkem obrovského kataklizmatu, který je zasáhl. Důvěrné tajemství Navzdory moderním technikám studií, datování fosílí, objevených artefaktů a možností provedení několika studií, na stejném kousku kosti se výsledky získané věci mohou od sebe velmi lišit. Obvykle trvá dlouhou dobu, než se získaná data zveřejní ve vědecké literatuře, která výsledky porovná s nejbližším faktickým stavem. Někteří věci se domnívají, že zacházení s odlišnými výsledky spíše opovržením než bláznivými radostnými emocemi je výsledkem příliš moderního přístupu a široce otevřených myslí archeologů, kteří chtějí ze všech sil překročit hranice. Zkreslující výzkum a potlačování faktů je poháněn obrovským tlakem dodržování předpisů ve vědecké komunitě. Proti všeobecně přijímaným znalostem narušení celé historie mnoha vědců na místo revolučního začátku kariéry znamená buď podřízení se systému a obecně přijímaným normám nebo ztrátu zaměstnání. Tak, toto je všechno k tomuto videu. Já děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí Naslyšenou.